Hello mga kachichay! I'm here again at your service, Tita Chichay! Bago ang lahat, bago natin basahin ang sulat na galing dito sa bansang Hong Kong, ay mag-intro muna tayo. Intro! Pasok! Dear Tita Magandang buhay po sa lahat. Ako po ay andito sa bansang Hong Kong. Nagsusumikap at may dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Patay na po ang asawa ko, tita. Nagtatrabaho na rin po ang aking mga anak. Pero ewan ko ba, mas gusto ko pa rin kasi, tita, na may sarili akong income. At siya nga pala, itago niyo na lang ako sa pangalang Emma. Tita, hindi po talaga madali bilang isang OFW. Tulad ng aking naranasan dito sa bansang Hong Kong. Noong unang amo ko po, ay okay naman ang ugali. Isa lang po ang aking inalagaang bata. Okay naman po ang aking trabaho at pakikisama ng aking employer. Pero noong second contract ko po ay nabuntis po ang aking amo. At doon po nagka-problema kami dahil nagbago po ang ugali niya. Hanggang siya po ay nanganak. Hanggang hindi kami magkasundo. At bigla na lang po ang aking among lalaki nagsabi ng Emma, you need to pack your things. Alam mo ba tita, sobrang sakit na bigla-bigla na lang kahit 11 o'clock na ng gabi. Wala po talagang idea kung bakit nag-decide sila ng ganun. nag sila ng ganun, ganun na lang na hindi man lang nila ako sinabihan. Pero ganun pa man tita, no choice po ako, kailangan ko pong bumaba. Kaya ang ginawa ko, tita, nag-message na ako sa aking ka isang kaibigan na nasa boarding house. One o'clock na po ako ng umaga dumating. Kahit masaklap ang nangyari, kailangan ko pa rin maghanap ng ibang employer. Dahil alam mo na, tita, kahit may mga trabaho ang anak ko, pandemic ngayon. Sabi ng matandang babae, tita, na 
You are only a helper. And I am the wife. You need to follow me. O di ba, tita? San ka pa? Minsan pa, tita, nagkasagutan pa kami dahil lang sa pagpalit ng diaper. Kahit na po may CCTV po ang kwarto ng lalaki na na-stroke, CCTV lang po siya para sa mga anak. Pero meron po akong malaking CCTV. Ang sabi ko po, kakapalit ko pa lang po ng diaper. Papalitan naman po, eh, tuyong tuyo pa po. At sabi niya, hindi. Kailangan mong sumunod sa akin. Ako ang asawa, kaya ako ang sundin mo. Promise, tita, wala pa po talagang ihi doon. Kaya hinampas niya ako ng diaper, tita, at nagwala na siya. Ang ginawa ko po, tita, tumawag po ako ng pulis. Ikaw ba naman, tita? Pinalabas niya ako? Pinalabas niya ako ng bahay, tita. Grabe po talagang dinanas ko sa kanila, tita. Kulang na lang po. Ito pa, kulang pa sa pagkain. Kulang pa sa tulog. Sobrang stress ko pa. Kaya sabi ng mga polis, bumaba na daw talaga ako ngayon, ngayon na. Kasi alam po nila, tita, na may sira po talaga sa utak ang babae. Kaso, tita, Mas pinili ko pa ring magtiis dahil ang anak nila ay mabait naman at nakiusap sa akin. Pero hindi ko rin po inasahan na sa bandang dulo tita ay terminate din nila ako. Dahil po, okay na po ang tatay nila at nakakalakad na rin po. O di ba tita, pangalawang terminate ko na po. Pero kahit ganun pa man tita, mas pinili ko pa rin manatili dito sa bansang Hong Kong. At humanap ulit ng panibagong amo. Ganun naman talaga tayong mga Pinoy tita, di ba? Mga palaban. Pero sobrang kaba ko tita kasi baka hindi na maging okay ang visa ko. Kadalasan po kasi umuwi muna sa Pinas. Doon na sila magantay ng visa nila. Pero alam mo ba, tita? 
Ang swerte ko pa rin. Akalain mo, tatlong, dalawang beses na ako na-terminate, tapos na-approve pa rin ang visa ko. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po talaga sa iyo. At sana, Lord, maging okay na ang amo ko. Kaya heto, panibagong amo, panibagong pakisama. Ganon po talaga, tita eh. Kailangan natin isipin na kung minalas man tayo, malay natin, swertehin na ako. Sa ngayon po, tita, ay okay na po. Okay ang aking pagkain. Okay ang aking pagtulog. Okay din po ang aking trabaho. Kaya tita naniniwala po talaga ako na kung minalas ka ng una, hanap ka pa ng pangalawa. Kung minalas ka pa ng pangalawa, hanap ka pa ng pangatlo. O ba diba, tama ako, heto ng pangatlo ko. Mas okay sa una at pangalawa. Kaya, ang masasabi ko po sa mga kapwa ko o FW, fight lang, laban lang, huwag mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. At hanggang dito na lang po, tita. God bless po and thank you so much. Emma So, maraming salamat po kay Emma na ating isang OFW dito sa bansang Hong Kong. Salamat lalab sa iyong tiwala sa akin. So, ganun po talaga ang isang OFW. Huwag po talagang susuko. Kasi sa unang try mo, nag ka, tas nag-stop ka. So, wala na. So, mag-stop na lang ba ang ating pangarap? Doon, doon na lang. So, nag-try siya ng pangalawa. Six months lang, terminate na ulit. Terminated na siya. So, nag-try siya ng pangatlo. Doon pa lang, swerte, di ba? So, doon. Doon naman sa mga taong sunwerte na nung una, huwag nyo nang pakawalan yan. Gawin nyo na yung best nyo. Kasi, malay natin yung pangalawa at pangatlo doon naman tayo mamalasin, di ba? Huwag naman po sana. So, maraming maraming salamat po at God bless.